իմ կարծքով ժամանակն է տաղավար հրավիրել հիանալիկին եւ պարզապես գեղեցկուհի Արևիկ Համբարցումյանի։ Բարի գալիս Արևջան։ Ողջ են։ Ինչը ձեզ դրթեց սկսել։ Սկսել։ Ըհը։ Դժվարը սկսելն է, չէ՞։ Բազմաշերտ հարց եք տալիս։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ յուրաքանչյուր բիզնես կարծում եմ մարդկությանը, որևէ թե օգու տալու համար է ստեղծվում։ Եվ կարծում եմ, որ այն բիզնեսը, որով զբաղվում եմ ես եւ որով եկավարում եմ ես, ինչ որ մի հետ կթողնելու է իմ երկրի հետագա զարգացման եւ իհարկե երիտասարդների վրա։ Մեր երկրում կարծրատիպերը այդքան էլ քիչ չեն ցավոք սրտի եւ մենք անկեղծ ուս ունենք որ գնալով այդ կարծրատ եւ տեսնում ենք նաեւ որ կարծրատիպերը գնալով փչանում են եւ կոտրվում են այդ սահմանները բայց այն ու ամենայնիվ հեշտ է արդյոք հայաստանի հանրապետությունում լինել գործարարքի Ես լավատես եմ Այդ դեպքում ես ուղակի հարցն եմ կար ինչ որ մեկով խրախուսեց միտքը կամ գաղափարը կամ ինչ խոչ չնդոտներ եղան ընթացքում կամ ինչպես կարողացաք հաղթահարել որտեվ դա էլ նույնպես շատ կարևոր է իհարկե իրականում ես կարծում եմ որ յուրաքանչյուր գաղափար բացի նրանից այն մարդու ծովորցնում է այդ գաղափարը այդ մարդու կողքեն պետք է լինի կատարող եւ կարծում եմ որ լավագույն կատարողները դրանք կանայք են ինչ որ չափով շատ սեքսիստական թող չհնչի պատասխան ուզ ես ֆեմինիստ չեմ բայց ամեն դեպքում կին ղեկավարները կարծում եմ մի փոքր այլ կերպ են մոտենում բիզնեսին այս պարագայում իհարկե կար բիզնեսի գաղափարի հեղինակը իմ թիմը եւ կարծում եմ առանց թիմ ոչ ինչ հնարավոր չէ իրագործել կարող նախշարը բայց ինքը սենս լրացվեց եւ ճամիչով լցվեց արևային տրամադրությամբ եւ հասանք ես որ այս ցուցանիշների եւ մարգարիտ տեչերն է ասել որ եթե ուզում ես ինչ որ մի բան լսել գնա տղա մարդու մոտ ես է ուզում ես որ ինչ որ մի բան արվի գնա կնոջ մոտ ես ուզում եմ գնա կանաց մոտ ներողություն արևներ եթե կալի ես մի բան մտածեմ էլ էգոիստական սիրով ստացվեց ստացվեց շնորհակալություն միշտ անձնական պատմությունները ամենամոտիվացնողն են ես ուզում եմ մեջբերում անել ձեր ինտերվյուից սպորտն ինձ սովորեցրել է ամեն ինչ անել առավելագույնս լավ որպեսի դաշտից դուրս գալիս չլինի զգացողություն որ կարող էի ինչ որ բան անել բայց չեմ արել քչերը գիտեն բայց արևիկը 15 տարի հենդբոլով է զբաղվել 9 տարի եղել է կանանց հավաքականում sport լրագրություն իրեն են sport լրագրություն հետո սեփական բիզնես ինչպես գտակ ձեր դաշտը եւ մի անգամից ուզում եմ հաջորդ հարցին էլ պատասխանեք ինչ խորհուրդ տակ այն երիտասարդ կանանց որոնք այդպես էլ չեն կարողանում իրենց դաշտը գտնել դուք այդքան տարբեր դաշտերից հետո գտելեք կգա ժամանակ որ նաև այս ոլորտը մի գուցե փոխվի խոսքը նրա մասին չէ որ ես ղեկավարում եմ կառույց եւ ղեկավարում եմ թիմ եւ փորձում եմ ինչ որ արժեք ստեղծել խոսքը նրա մասին է որ մենք պիտի միշտ փորձենք կան մարդիկ ովքեր ստեղծագործող են կան մարդիկ ովքեր որ ստեղծող են կան մարդիկ ովքեր աշխատող են եւ ովքեր աշխատացնող են հա միշտ էսպես տարանջատում եմ մենեջմենտի մեջ եմ տարանջատում ոչ վատի մասով բայց վստահեմ այս ոլորտն էլ կփոխվի եւ նոր հետաքրքրություն կսկսվի ինձ մոտ այլապես ամեն օր արթնանալով օրվա ռուտինը կազմակերպելով անհնար է մի ապահա ես գիտեմ 6 տարի նրանալուպես կարծում եմ կարծում եմ տարին այսպես դոգմա չի կարելի նշել բայց էլի ինտերվյուից եք ցիտում կարծում եմ ոլորտը ինձ գտավ եւ միջավայրը ինձ գտավ եւ չեմ սիրում խորհուրդներ տալ բայց հայ կանանց կուզեմ առանձնացնել եւ հայ կին ֆորման չեմ սիրում որ ասում ենք կինը կին է լինի հայկին թե ֆրանսուհի ամեն դեպքում մի սպասեք որ անհրաժեշտ է փնտրկի մեջ լինել անհրաժեշտ է անթատ զգալ հասկանալ բայց առաջին հերթին դուք պիտի ձեզ ձեր մեջ գտնեք 
առաջին է եւ հետո նոր փորձը գտնել որևեց է դաշտ եթե ոչ սпасեք դաշտը ինքը ձեզ կգտնի լավ իսկ խտրականություն որևէ ձևով տարբեր որոշումներ կայացնելու պարագայում քո հանդեպ քո աշխատանքի հանդեպ եւ գնացել ես եւ ինչ որ մի որոշում պիտի կայացի կամ դու ես կամ ինչ որ մի տղամարդ կամ ինչ որ մի տղամարդ պետք է որոշում կայացի քո աշխատանքի հետ կապած նմանատիպ խտրականություն դու ինքը քեզ վրա տարիներ ընթացքում զգացել ես ոչ կարծում եմ սա կարծրատիպ է կարծրատիպ է մենք արդեն անգիր ենք արել մատին փաթաթան ենք սարկել որ մեզ խտրականացնում են տարբերություն են դնում պրոֆեսիոնալ մասնագետը պրոֆեսիոնալ է ինքդ է տղամարդ ինչու չեն հարցնում տղամարդը եւ կարիերան համատեղել են թե ոչ միշտ հասնում են կինը եւ կարիերան եւ եւ դու քո մասնագիտության մեջ կամ այն ոլորտում որտեղ որ աշխատում ես պրոֆեսիոնալ ես հարցին մոտենում կապչունի տարիքը որտեղ տարիքը նույնպես խտրականության առիթ է դառնում բազմիցս դեպքեր եղել են բայց ես չեմ ուզի առանձնակի դրանք շեշտադրել որովհետև կարծում եմ տղամարդ կանց հանդեպ է լինում են ոչ պրոֆեսիոնալ պարագայում կամ այն մարդիկ ովքեր որ այդ կարծրատիպերի եւ այդ քարակուսի տուփերի մեջ են եւ չեն պատկերացնում որ ինչ որ մի ներպի կաղջիկ կարող է գալ եւ ասել այո օրինակ այս 60 հոգանոց անձնակազմը ես եմ ղեկավարում եւ շատ լավ հասկանում եմ այն բիզնեսը որը վարում եմ ուզում եմ մի հարց ուղղել որը կարծում եմ եւ ոգեշ ինչող կլինի մյուս երիտասարդների համար ովքեր ուզում են մտել կյանք բիզնեսներ ստեղծել ինչ որ բանով զբաղվել եւ շատ շատերը գնում են ուղություն են վերցնում դեպի կրթություն ինչ է կարծում ասենք ձեր համոզմամ բիզնես վարելը դա ավելի անձնական տեսակի խնդիր է թե կրթության թե մի գուցե երկուսը համատեղելի ինչ որ շատ կարևոր նշանակություն ունեն Արևի Քրաշալի հարցեք տալիս նրակալություն լայնի մաստով եթե խոսենք այսօր կրթությունը եւ ապագայի կրթությունը այնքան կարևոր են որ ես միշտ շեշտում եմ որ դարձել են 24 նաման ավանդ մենք ովքեր որ արդեն 30 35 պլուս ենք պիտի փորձենք 24 7-ից ավելացնել մեր կրթությունը որ մասնակից լինենք 21-րդ դարին եւ նաեւ ապագային այս իմաստով այս պահին կրթվող երի տասարդները իհարկե պետք է շատ մեծ ուշ նշանակություն տան նաեւ ոչ ֆորմալ կրթությանը եւ ինքնակրթությանը վերջերս հաճախ եմ մտածում մարդ լիդեր առաջնորդ մենեջեր ծնվում է թե դառնում Այո հենց հարցս դրան էր ուղղված Հստակ չեմ կարող տարանջատել եւ հստակ չեմ կարող ասել բայց կարծում եմ որ դրանք մարդկային հատկանիշներ են որոնք առաջին հերթին պիտի զգա ընտանիքում ծնող է իր երեխայի մեջ ըստիս եւ փորձի զարգացնել եւ ոգեշ ինչի եւ ոգեշ ինչի իհարկե եւ հետո մարդն ինքն էր մեջ պիտի հասկանա արդյոք ես կարող անում եմ լինել այն մարդ ու հետևից կգան արդյոք ես այն մարդն եմ ով չի դավաճանի իր հետևից եկողներին արդյոք ես այն մարդն եմ ով կարողանա պատասխան տալ եւ մաքուր ճակատով դուրս գալ յուրաքանչյուր ճակատամարտից բիզնեսը նույնպես ճակատամարտ է իսկ այս պարագայում դաստիարակության առումով որովհետեւ աղջկա պարագայում իհարկե հոր տեսակն է չէ երբ հայր ասում է այո դու կարող ես եւ այլն բայց ինչ է կարծում մայրը թե հայրը պետք է լինի այն կարևոր խթանը երեխայի համար որտեվ մի բան է ասել իսկ մի բան է լինել օրինակ երեխայի համար Վերջերս մի հետազոտություն նյութ է կարդում արհասարակ սկսած էվալյուցիոն ժամանակահատվածից հոր նշանակություն է եւ հոր դերը արդյոք հայրը ծնող է այսպեսի բարդ հարցադրում էր եւ արդյոք հայրը պարտադիր այն ներդրում է եւ նշանակությունը դեր էվալյուցիոն ժամանակահատվածում ունեցել է զավակի հանդեպ թե ոչ թե մայրն է դրանով միակ զբաղվում քանի որ ես 90-ականներին եմ ավելի շատ տանը եւ դպրոցում եւ իմ կրթվելու եւ նաեւ դաստիարակություն ստանալու փուլը 90-ականներին է եղել ես մայրիկի հետ եմ ավելի շատ շփվել որովհետեւ այդ տարիներին մեր հայրիկները ավելի շատ հետ են գնացել դեպի հին դարաշրջաններ եւ որսորդիպես որսում էին հաց էլեկտրաէներգիա եւ մնացած այլ բաներ ցավոք այդ ժամանակ շատ չեմ հասցրել հայրիկի հետ շփվել եւ մայրիկից եմ ստացել բայց ստացել եմ բավականաչափ եւ դա շատ կարևոր է այսօր ես կարծում եմ որ շատ ավելի կարևոր է համաչափ դաստիարակությունը որովհետեւ մայրիկները նույնպես աշխատում են մայրիկները նույնպես ավելի ակտիվ են մայրիկները նույնպես դրսում են եւ բաշխել ու համաչափ կարողանալ մայրիկ հայրիկ թիմային Եվ որ մայրը որինակ ծառայի իրաչկակ եւ այո եւ բխեց հենց հաջորդ քայլը փաստորեն զբաղվելով 
բիզնեսով, անընդհատ լինել գերբ ատասխանատվության մեջ, որը ինչ-որ կերբ փորձել չիշ դասավորել, բես չէ, որ այդ որվա մեջ լինում են կարևոր կետեր, որոնք դուրս են մահվում, որ նա եղել ձեր պարագայում, ձեր համար շատ կարևորը, որ կարծես թե կորուսյալ է եղել, կամ դուրս է մղվել, կամ շատ կուզենայիք պահպանել, բայց մի տեսակ բիզնեսը խանգարեց ջուր խմել, յոգը անել, թե ուղակի տեղաշերի մեջ եսպես թավալ գալ ու լավ գիր կարդալ, մենք ընտրում ենք, սա ամենա պարզ ընտրությունը, եվ որ ավելի փորձում ենք ընտրությունների մեջ վերև բարձանալ, նույնպես մեր կյանքի ժամեր մեր գործ ընկերների հետ և մեր գրասեղանին գանված, կան որևեցը այլ տեղ։ Հետևաբար սա նույնպես ընտրություն է և առաջնահերտությունները պետք է ճիշտ բալանսավորել, եթե կարող անեմ։ Բայց աշ դժվարությունները եղել, որ ուղակի գիտեք, որ երի տասարդ սերունդնել են ու ին դժվարությանը բախվել ու ինչպես հաղթարել, այն որ երի տասարդ կանանց հետևից էլ գնան ու վստահեն նրանց, որպես կործարարգին։ Ամենամեզ դժվարությունը դա երբ դու ունես կոն տանիքը, ունես կողակից և չունես աջակցություն։ Կարևոր չէ, նույնպես ծնողներից աջակցություն, ընկերներից աջակցություն, միջավարից ու շրջապատից աջակցություն ամեն դեպքում դա նույնպես հաղթահարել է, ոտև եթե դու մի տեղ կեր շատ վատ ես զգում, պետք է ուղակի փոխել տեղանքը կամ այն պրիզման, որից որ նայում ես այդ կետին։ Բայց դրժվարություններ իհարկ է եղել են և կանի որ լավատես եմ, ինչպես կզբիզ նշեցի, ես միշտ թետևում եմ թողնում այդ դրժվարություններ, ոտև կյանքը հրաշալ է։ Ստեղծել լինելով բիզնես ումըն, այսինք է դուք ավելի շատ ձեզ կինեք սգում, հաջողակին, որ կարող է իրեն թույլ տալ գնել ամեն ինչ և շատ տարվեր գների, թե գումարը կխնայեք բիզնեսի գդնեք։ Վերջին շրջանում ենք այնքան շատ ենք տրվել գովազդին և այնքան շատ են մեզ կարող անում վաճարել տարատեսակ իդիաներ, կաղափարներ, լուքեր։ Ես հետպես հիվանդագին չեմ ոտենում այդ ամենին, սիրում եմ խնանված լինել, սիրում եմ գեղեցիք հակնվել, բայց վերջին ժամանակներում ավելի շատ հասկացել եմ, որ ամենա լավ ներդերումը դա հիշողությունների ու ճամփորդությունների մեջ է։ Եվ մի զույք լավ կոշիկը կարել է զոհաբերել, որ դու մաշված կեդերով կայլես պարիզում։ Շնորակալություն անչապ, այսպիսի որինակ լինելու համար մեր երի տասար դաղջիքների համար։ Շնորակալություն, շնորակալություն, շնորակալ ենք շատ։